നമസ്കാരം കെ എ എസ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് അപേക്ഷ നൽകേണ്ട അവസാന തീയതി നാല് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് കെ എ എസ് പ്രധാനമായും മൂന്ന് സ്ട്രീമുകളാണുള്ളത് സ്ട്രീം വൺ സ്ട്രീം ടു സ്ട്രീം ത്രീ ഇതിൽ സ്ട്രീം ടു ത്രീ എന്നിവ നിലവിൽ ഗവൺമെൻറ് സർവീസിലുള്ളവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനുള്ളതാണ് പുതുതായി ഫ്രഷായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് സ്ട്രീം വൺ ആ സ്ട്രീം വണ്ണിനെ കുറിച്ചുള്ള അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ മോഡ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്ട്രീം വൺ ബൈ ഡയറക്ട് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് കെ എ എസ് ഓഫീസർ എന്നുള്ള സ്ട്രീം വണ്ണിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രീം വണ്ണിൻ്റെ ഏജ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇരുപത്തിയൊന്നിനും മുപ്പത്തിരണ്ടിനും ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സിനാണ് സ്ട്രീം വണ്ണിൽ അപേക്ഷിക്കാനുള്ള യോഗ്യത അതായത് രണ്ട് ഒന്ന് എൺപത്തിയേഴിനും ഒന്ന് ഒന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിനും ഇടയിലുള്ള ആളുകൾക്കാണ് ഇതിൽ അപേക്ഷിക്കാനുള്ള യോഗ്യത ഇതിൽ പിന്നോക്ക വിഭാഗമായ എസ് സി എസ് ടി ഒ ബി സി എന്നിവർക്ക് അഞ്ച് വർഷത്തെ റിലാക്സേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് സ്ട്രീം വൺ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഒരു അംഗീകൃത ബിരുദമാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു അംഗീകൃത ബിരുദമാണ് സ്ട്രീം വണ്ണിനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ യു ജി സി അതല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അംഗീകരിച്ച ഒരു അംഗീകൃത ബിരുദമുള്ള ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ഒരു ബിരുദമുള്ളവർക്ക് സ്ട്രീം വണ്ണിൽ അപേക്ഷ നൽകാവുന്നതാണ് സ്ട്രീം വണ്ണിനായുള്ള അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നത് പി എസ് സിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് കേരള പി എസ് സി ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ഒറ്റത്തവണ രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയാണ് പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഇതിനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ നൽകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ആൾറെഡി വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയവർക്ക് അവരുടെ യൂസർ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും വെച്ച് അവർക്ക് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കാവുന്നതാണ് ഈ കാറ്റഗറി നമ്പർ നോക്കി സ്ട്രീം വൺ എന്നുള്ളതിൻ്റെ കാറ്റഗറി നമ്പർ നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പ്രധാനമായും ഇതിൽ ആദ്യ ഘട്ടം എന്നുള്ള നിലക്ക് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ പ്രൊബബിലിറ്റി ലിസ്റ്റാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതായത് പ്രിലിമിനറി എക്സാമിനേഷനിലെ ഒരു മാർക്ക് വെച്ച് ടോപ്പ് മാർക്ക് കിട്ടുന്നവരെ ലിസ്റ്റാണ് ഫസ്റ്റ് ഫേസിൽ പ്രൊവിഷണൽ പ്രൊബബിലിറ്റി ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രൊവിഷണൽ ലിസ്റ്റിൽ വന്ന ആളുകൾ ഉടൻ തന്നെ അവരുടെ ഒറിജിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് എല്ലാം അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസുകളെല്ലാം പ്രിലിമിനറി എക്സാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സൈറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആവും ആദ്യഘട്ടത്തിന് ശേഷം ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളെല്ലാം അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം പ്രധാനമായും ഫസ്റ്റ് പ്രിലിമിനറി എക്സാമിനേഷനും സെക്കൻഡ് മെയിൻ എക്സാമിനേഷനുമാണ് ഏകദേശം ഫെബ്രുവരി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഒരു ഡേറ്റിലായിരിക്കും പ്രിലിമിനറി എക്സാമിനേഷൻ നടക്കുക എക്സാക്റ്റ് ഡേറ്റ് പിന്നീട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും മെയിൻ എക്സാമിനേഷൻ അത് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ടൈപ്പ് എക്സാമിനേഷൻ വിവരണാത്മകമായ രൂപത്തിലുള്ള എക്സാം ആണ് അതിൽ മൂന്ന് പേപ്പേഴ്സാണുള്ളത് നൂറ് മാർക്കിൻ്റെ മൂന്ന് പേപ്പേഴ്സാണുള്ളത് രണ്ട് മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുള്ള മൂന്ന് പേപ്പേഴ്സ് നൂറ് മാർക്കിൻ്റെത് അത് പ്രിലിമിനറി എക്സാം രണ്ട് പേപ്പേഴ്സാണ് പേപ്പർ വൺ പേപ്പർ ടു ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ രണ്ട് പേപ്പേഴ്സാണ് പ്രിലിമിനറി എക്സാം മെയിൻ എക്സാം മൂന്ന് പേപ്പേഴ്സ് പിന്നീട് മൂന്നാം ഘട്ടമായ ഇൻ്റർവ്യൂ അൻപത് മാർക്ക് ഇതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കേരള പി എസ് സിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അവൈലബിൾ ആണ്